Hello students, welcome to this YouTube channel. Our last lecture jeta chilo, she last lecture e ami tomader ke describe kore chhi, je post office e theke je shomosto important questions kulo royeche shegulo kiki. Amra shikane pe chhi je amader pasta major questions chilo. Tan modhe theke ami prathom prosno ta niye achke amader ei discussion. Prathom prosno ta hotshe, tomar jeta dekte pachhe ekhane je consider the post office as a symbolic play or allegorical play. माने पोस्ट ऑफिस के में ये जो नाटक था डाक घर नाटो जो टक हमने जानी दोनों नाते डाक घर नाटो शे नाटक था के सिंबॉलिक प्ले बा एलिगरिकल प्ले बोला जाए की ना बा कोर शे टक जान ले ओ कतोटा बोला जाए शे टक नहीं किंतु हमारे ये बुक तो बोला चलो देखेंगे तो हाले हमारे जो हरी सिंबॉलिक प्ले ही शे जे पॉइंट्स गुलो के धोरे तुम्हादेर आंसर तक किन्तु फ्रेम करते पार बे तुम्हादेर एक अंतिके एक दस नंबर के प्रश्नो एवं दस नंबर के प्रश्ने जोनो तुम्हादेर मोटा मोटी भावे एक ता आंदाज जिता आंसर लिखते हाय टू एंड हाफ पेजेस थे कि थ्री पेजेस ऑलमोस्ट माने आराई पता थे कि तीन पता ये टक किन्तु जितना मुल्लों तो बोला रहेखा नहीं देखो जे अमना देख ची जे the post office as a symbolic play or allegorical play so fundamentally the primary focus or the primary question that comes uh, that what do you mean by symbolic play or allegorical play माने symbolism बा symbolic play एवं allegory बा allegorical play बोलते की बोझ तुमने जो दी एक तो Wikipedia करो बा तुम्हारे जो दी एक तो कॉलेज लाइब्रेरी थे के M H Abrams से Glossary of Literary Terms बोले बोई टा एक तो नहीं है जो दी एक तो डेफिनेशन टा देखो ताला देखते पावे जे सिंबलिज्म बोलते M H Abrams की बोलते हैं बा एलिगरी बोलते M H Abrams की बोलते हैं आमी आगे ही बोले थी जे डाकघर नाटक के रूपक जान मुद्दे औचलायतो न रोए चे मुक्त धारा रोए चे एवं तो मैं जानू जो डाक घोट अधिन मुद्दे खूब सिक्योर थे कहने एवं खूब इंटरेस्टिंग एवं इम्पोर्टेंट ओके एवं तारे प्रश्न हो जाए सिंबलिज्म की सिंबल का क्या बोले देखो जाकी चुवा मैं देखी जेटा उन्नो कोनो किचु के बोझ आए शेटा � रेड क्रॉस ताहले तुम्ही बुझते पार बे जे इटा किंतु क्रिश्चियनिटी के साजेस पोर्च है ना तो अकुन शेटा हॉस्पिटल मेडिसिनल वर्ल्ड के सिग्निफाई करे एकी रकम भावे शूर्जो दाए बा शूर्जो शेटा किंतु अमदे पॉजिटिव सेंसेस बुलो के कैरी करे अब अर अंधो का शेटा बा शूर्जस्तो शेटा किंतु अमदे जेटा देखाना होते हैं एवं जेटा उन्नो को लोग किसके इंडिकेट होते हैं बोझ आते हैं होय तो स्पष्ट हो हमें चुके आंगुल दिए बोले दिच्छे हैं ना किंतु रीडर डा बा जरा ऑडियंस ड्रामाटर तारा किंतु शाहोजे बुझते पार बैन जे इटा शुद्ध मात्रो किंतु जा देखाते हैं शिटके ही बोझ आते that ultimately symbolism probably refers to anything that actually indicates something greater or better. Okay, one thing is being mentioned and another thing is meant. Okay, there is a kind of a relation in between. That means signified, manajita lekha hoche, signified, manajita bojano hoche. Tarmodda kintu akta continuous format, akta link thakbe. In a nutshell, it takes into symbolism. It are detailed portugale, to make the terms that boy, but just go with the Wikipedia section and ultimately you will gather the information about symbolism. That means what does symbolism actually indicate? Our take a baller jay, if a prosno hoche, then a symbolic play will take key boj hai. Symbolic play will take a look at a boj page, whenever we will deal with a symbolic play, ultimately we should keep in our mind that the play is not simply a story matter. Right? Rather, it indicates, it focuses on something extra. Say, for example, when I was talking about this lecture, when I was talking about the Daggar Natok, I was talking about the fact that the Daggar Natok is not focused on the post office. Ultimately, I was talking about the post office, 
কিন্তু পোস্ট অফিসটা একটা মিডিয়াম হয়ে যাচ্ছে একটা মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে যার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আরো অন্য কিছু বলতে চাইছেন মানে এখানে যে রাজা সেই রাজা কি আসলে কোনো রাজা নাকি সেটা ঈশ্বরের কথা বলছে রাজা আসবেন রাত্রিবেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে ঠিক আছে এবং কখন সে তার সঙ্গে দেখা হবে যখন অমল ঘুমিয়ে পড়বে তারপরে এই ঘুমটা কি মৃত্যুকে ইঙ্গিত করে না এবং যে যার রাজার সঙ্গে যার দেখা হবে সেই রাজা কি রবীন্দ্রনাথ বলতে চাননি যে সেই রাজা হচ্ছেন আমাদের মানে রাজার রাজা আর কি মানে ঈশ্বর তার সঙ্গে মিটিং এর প্রকাশ কি এখানে আসেনি ঘটনা you will find that symbolically it is interpreting or it is saying something extra okay so that is the symbolic play porer je dhap ta seta hocche allegory or allegorical play okay allegory ki rupak tumi jano je rupak nijeo kintu one kind of symbol kintu ultimately symbolism hocche ekta choto ongsho allegory kintu ekta boro kokhon allegory er use kora hoy jokhon tumi dekhbe je allegory er prekkhit ta kintu sobtheke beshi rupakarthe byabohar kora hoy kokhon যখন অনেকটা জায়গা কোনো কিছুকে তুমি ক্যারি করবে একটা বড় সড় আইডিওলজি যখন ক্যারি করবে তুমি একটা ছোট্ট ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তখন কিন্তু সেটা একটা অ্যালিগারিক্যাল প্লে হয় বা অ্যালিগারি হয় মানে অ্যাপারেন্টলি আমি বলে যাচ্ছি একটা আর্টলি লাইফ এর রিপ্রেজেন্টেশন নিয়ে কিন্তু সেটা বোঝাচ্ছে একটা স্পিরিচুয়াল বিংকে বুঝতে পেরেছো মানে এই যে অমল দইওয়ালা বা অমলের সঙ্গে গফরের কথাবার্তা হ্যাঁ বা অমলের সঙ্গে তার যে সমস্ত বাচ্চা কাচ্চা গুলো আছে সে অমল পারছে খুব সহজেই তার জীবনের যে মানে ওই টয়েস গুলো যেগুলো রয়েছে খেলনা গুলো সেগুলো ওই বাচ্চাগুলোকে দিয়ে দিতে পারছে অমল খুব সহজে কেন দিয়ে দিতে পারছে কারণ অমলের কাছে সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ নয় অমলের কাছে বাইরের জগৎটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমার কি একবার মনে হচ্ছে না যে এটা অ্যালিগারিক্যালি অন্য কিছুকে সিগনিফাই করছে মানে কি সিগনিফাই করে মানে সিম্বালিক্যাল অ্যালিগারিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে তোমার কি মনে হচ্ছে না যে এটা সিগনিফাই করছে যে আমাদের যে খেলনাগুলোকে নিয়ে আমরা বেঁচে রয়েছি এই খেলনাগুলো অবশ্যই হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড রাইট এবং তুমি যাই বলো না কেন যে এই আর্টলি ম্যাটেরিয়াল পার্সপেকটিভ গুলো যেগুলোকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্ট ফর আস আলটিমেটলি দিজ আর নট ভেরি সিগনিফিকেন্ট এই টয়েস গুলোকে তোমার ছেড়ে রেখে যেতে হবে এটা কি সেই গীতার বাণীকে তুমি বোঝাচ্ছে না যে আলটিমেটলি যেটা আমাদেরকে বলে যে যেগুলো তোমার কাছে রয়েছে সেগুলোই সবকিছু নয় এগুলোকে নিয়ে তুমি সারা জীবন থাকতে পারবে না তোমার এই লাইফটা শেষ হয়ে যাবে সবকিছু ছেড়ে তোমাকে চলে যেতে হবে সো আলটিমেটলি এই যে চলে যাওয়ার যে নিরিখটা সেইটাকে কি দেখাচ্ছে না যখন তোমার এই সেলফ ইম্পোজ এক্সাইল তোমার যে চার দেওয়াল এটা কি তোমার অহম বা ইট ইগো সুপার ইগোকে পয়েন্ট আউট করে না যেটাকে ছেড়ে তোমাকে হয়তো বহির্বিশ্বের কথা ভাবতে হবে ওয়ার্ল্ড কনসাসনেস এর কথা ভাবতে হবে এটা কি সেই ফিলোসফিকে ইঙ্গিত করে না অবশ্যই করে এবং সেই পার্সপেকটিভ থেকে যখনই আমরা সিম্বলিজম বা সিম্বলিক প্লে এবং অ্যালিগারি এবং অ্যালিগারিক্যাল প্লে নিয়ে ভাবতে যাব তখন আমরা দেখব একটা ছোট আঙ্গিকে একটা বড় জায়গা নিয়ে কিন্তু চলছে দেখো আমি সেই কারণেই এখানে তোমার পরিষ্কার দেখতে পাবে আমি সিম্বলিক প্লে অবলিক দিয়ে অ্যালিগারিক্যাল প্লে লিখেছি কেন লিখেছি কারণ সিম্বলিক প্লে আর অ্যালিগারিক্যাল প্লে কিন্তু কোয়াইট সিমিলার টু ইচ আদার বাট আলটিমেটলি অ্যাজ হ্যাভ টু সে হিয়ার দ্যাট অ্যালিগারিক্যাল প্লে ইজ মাচ লার্জার দ্যান দ্যান সিম্বলিক প্লে অবভিয়াসলি ওকে সো আলটিমেটলি সালেট আস থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য টেক্সট অফ দ্য পোস্ট অফিস তুমি দেখবে যে পোস্ট অফিস এর মধ্যে এখানে আমি বলছি যে টু লেয়ার্স অফ সিগনিফিকেশন মানে কি মানে এর একটা একটা নরমাল লেয়ার আছে যেটা তোমার আর্টলি লেভেল নরমাল ইন্ডিকেশন নরমাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য টেক্সট দ্য সেকেন্ড লেয়ার ইজ অবভিয়াসলি দ্য অ্যালিগারিক্যাল লেয়ার দ্যাট মিন্স দ্য সিম্বলিক লেয়ার মানে যেটা আরো বেশি বাড়িয়ে বা আরো ইঙ্গিত বাহি অনেক বড় জিনিসকে বোঝাচ্ছে আমরা যদি গল্পটাকে ভালো করে দেখতে যাই তাহলে আমি দেখবো কি নাকসেলে বলতে গেলে কি হচ্ছে অমল একটা ছেলে যে ছেলেটি তুমি দেখতে পাবে সে হচ্ছে অসুস্থ তাকে নিয়ে এসেছে অমলের যে এখানকার যে ফস্টার ফাদার তার নাম হচ্ছে মাধব এবং তাকে নিয়ে আসার পর থেকে সে অসুস্থ আর কি হুম এই অ্যাডাপ্টেড চাইল্ড আর কি অমল এবং তাকে সাসপেক্ট করা হচ্ছে যে তার নানা রকম অসুস্থতা রয়েছে তার হয়তো ক্ষয় রোগ থাকতে পারে তার হয়তো কোনো শারীরিক সমস্যা থাকতে পারে যেগুলো টেক্সটের মধ্যে মেনশন করা রয়েছে এবং আলটিমেটলি ডাক্তাররা কি বলছেন যে যে ডাক্তার এখানে রয়েছেন আর কি সেই ডাক্তার কি বলছেন ডাক্তার বলছেন যে একে ঘরের মধ্যে আটকে রাখো ওকে একে বাইরে বের দিও না কারণ এই বাইরে এই সময়কার যে বাইরের হাওয়াটা এটার পক্ষে ভালো নয় সুতরাং 
থেকে রোদ লাগতে দেওয়া যাবে না হাওয়া লাগতে দেওয়া যাবে না এদেরকে বন্দি করে রাখতে হবে কোন রকম ভাবে যেন বাইরে না যায় ফলস্বরূপ কি হচ্ছে অমল জানলা দিয়ে সারা দিন তার বাইরে তাকিয়ে থাকে লোকজন যায় তাদের সঙ্গে কনভার্স করে ঠিক আছে তার মন সবসময় পড়ে থাকে বাইরের দিকে তার প্রত্যেকটা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই ইঙ্গিত পাচ্ছি এবং অমল জানে যে তার বাড়ির সামনে একটা ডাকঘর বসানো হয়েছে সেই ডাকঘরে একদিন রাজার চিঠি আসবে তার জন্য ঠিক আছে অমল চায় যে রাজাকে সে বলবে যে রাজার পিয়ন হয়ে সে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতে চায় কারণ সেই রাজার চিঠি গুলোকে সে সব জায়গায় পৌঁছে দিতে চায় এভাবে আমরা দেখছি যে একদম শেষের দিকে এসে সত্যি সত্যি রাজার যে ব্যক্তি রাজার যে মানুষ সেই কিংস হেরাল্ড আর কি যার কথা বলা হচ্ছে সে হেরাল্ড সেখানে আসছে এবং সে জানাচ্ছে রাজা আজকে মিডনাইটে আসবে এবং তারপরে আমরা দেখছি অমল ঘুমিয়ে পড়ছে সেখানে তো এই যে গল্পটা তোমার কি মনে হয় যে এটার যে ফার্স্ট লেয়ার অফ সিগনিফিকেশন দ্যাট মিনস দ্য স্টোরি ম্যাটার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি বিং ডিসকাস বাই মি বা ডিসক্রাইব বাই মি এটা আরো ভালোভাবে তোমরা যখন অন্য ভিডিও লেকচার গুলো দেখবে বা পড়বে টেক্সটা তখন বুঝতে পারবে তোমার কি মনে হচ্ছে যে এটাই একমাত্র ফোকাস যদি এটাই একমাত্র ফোকাস হতো তাহলে কিন্তু টেক্সটা এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতো না আলটিমেটলি যেটা আমি বলছি যে অমল কিন্তু এভরিম্যান মানে আমরা সবাই অমল বুঝতে পেরেছ যারা আমাদের ওই যে বললাম যে আমাদের সব ডুজ অ্যান্ড ডোনস অ্যান্ড ডিউটিস অ্যান্ড অবলিগেশন সেগুলো দিয়ে আমরা নিজেদেরকে আটকে রেখে দিয়েছি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব চেতনা কিন্তু আমাদেরকে সবসময় এই ইঙ্গিতটাকেই দিচ্ছে যে আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু ফ্রি ইউর সেলফ তোমাকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে এই মুক্তির কথাটাই বলছে সেই মুক্ত ধারার কথা বলছে বুঝতে পেরেছ যার মাধ্যমে তুমি নিজেকে মুক্ত করবে রাজা এখানে মহারাজ মানে ঈশ্বরের কথা বলছেন এবং ঈশ্বরের বাণীটা আমি সবার মধ্য দিয়ে স্প্রেড করব মানে চিঠিটা সবাইকে দিয়ে বেড়াবো এবং সেটা দিতে গিয়ে আমি বহির প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয়ে যাব উপনিষাদিক ফিলোসফি যেটা রবীন্দ্রনাথে যেটা আমি টেগার্স ফিলোসফির মধ্যে বলতাম যে যেখানে তোমরা দেখবে যে আলটিমেটলি যে রিলেশন অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু দ্য ইউনিভার্স মানে ব্যক্তির সঙ্গে ইউনিভার্সের যে সামঞ্জস্য সাধন সেগুলো সবটাই কিন্তু ওখানে রয়েছে So ultimately what I'm trying to suggest here that uh, uh, whenever you will deal with the two layers of signification in post office, first of all, you have to focus on the, the structural level, that means the, the significantly, that is the literal level, textual perspective, omol, ebang, onna, na, chori, tro, ki, ghatna, gula, khorche, shay, gula. Ebang, tar, pare, hoche, the other level, that means the other layer of signification that actually being focused at the philosophical perspectives and the interpretation of the text that is at the symbolic level or allegorical level bujhte parecho to je karone tumi dekhbe je ei layers gulo ke niye discuss korte gelei tomar kintu dutu dik chole ashbe ekta hocche setting and society ar second hocche characters bujhte parle pore byapar ta ki darachhe ami abar ektu boli mane ei dutu layer er perspective de niye deal korte gele tumi dekhbe je je ekdom textual layer mane jeta ki surface layer sei surface layer e kintu setting and society ta khub important mane যে সমাজটাকে এটা চিত্রায়ন করছে হম যে সমাজে তুমি দেখতে পাবে যে সেখানে আর কি তোমার একদিকে যেমন তোমার মাধব এবং তোমার আর কি যে ভিলেজ হেডম্যান হম মানে যে আর কি মুখিয়া বলো বা যে আর কি তোমার সরপঞ্চ বলো তো এরা এরা এদিক এদের মতো লোকজনও কিন্তু রয়েছে আবার অন্যদিকে কিন্তু সুধা বা ডেয়ারিম্যান মানে দইওয়ালা বা গফরের মতো লোকজন যে আর কি একটা বাচ্চাকে শান্তি দেওয়ার জন্য থাকে আবার তার পাশাপাশি আবার রাজার মতো মানুষজন রয়েছেন মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সেটিংটা অব দ্য সোসাইটি দ্য সোসাইটাল পারসপেকটিভ অ্যান্ড দ্য সোসাইটি পোর্ট্রেস মানে ডেসক্রিপশনটা যেরকম ভাবে রয়েছে সেইগুলোর যে সিম্বলিক প্রেজেন্টেশন অ্যাপারেন্টলি ইট সিমস টু বি লাইক দ্যাট টু ডিফারেন্ট ক্লাসেস আর দেয়ার অ্যান্ড আলটিমেটলি ইউ উইল ফাইন্ড দ্যাট সাম হাউ দ্য ওরিয়েন্টেশন অফ থিঙ্কিং অর থটস দিজ আর ডিফারেন্ট সেটাও যেমন সাইড বাই সাইড রয়েছে অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড দ্য ক্যারেক্টারস ফর এক্সাম্পল এর নাম কি এর নাম হচ্ছে অমল তো অমলের যে নাম ধরো চরিত্রগুলোর নামের কথা বলছি আমি অমল এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে আবার বলবো যখন আর কি ক্যারেক্টার্স নিয়ে ডিল করব অমলের এই নামের মধ্যে তোমার কি মনে হয়নি যে এটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোথাও একটা অন্যরকম ইন্ডিকেশন দিয়ে আসছে হুম এবং মানে অমলের নামটা কি আরো বেশি একটা বিশ্ব চেতনা ব্যঞ্জনাবাহী নয় মানে যেটাকে আমরা পরের দিকে আমি আবার বলবো একই রকম ভাবে সুধার নাম সুধা তুমি তার মধ্যেও কিন্তু দেখতে পাবে একই রকম ইন্ডিকেশন রয়েছে দো ইট ইস ভেরি ভেরি প্রবলেমেটিক ফর দ্য ইংলিশ স্পিকিং পার্সোনালিটিস টু আইডেন্টিফাই অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেমস হুম কারণ নামের দিক থেকে কিন্তু একটু ডিফারেন্সিয়েশন রয়েছে তোমরা জানো যে ইংরেজ যারা রয়েছেন ইংরেজ কবিরা বা তারা যারা রয়েছেন তাদের একই নাম সবার কাছে তার জন্য শেক্সপিয়ার বলতে পারেন যে হোয়াট ইজ দ্য নেম ওকে বাট রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু ভাবছেন যে নামকে যাহারা নাম মাত্র বলিয়া মনে করেন আমি তাহাদের দলে নহে মানে আমি নামকে নাম হিসেবে ভাবি না 
নাম ব্যঞ্জনাবাহী নাম চরিত্রের একটা ইঙ্গিতকে বা একটা একটা গঠনকে হয়তো ইঙ্গিত করে বুঝতে পেরেছ যার জন্য তুমি দেখতে পাবে যে সোফার এজ দ্য সেটিং অ্যান্ড দ্য সোসাইটি ইজ কনসার্ন অ্যান্ড সোফার এজ দ্য প্রেজেন্টেশন অফ ক্যারেক্টার্স আর কনসার্ন সবই কিন্তু সিম্বলিক্যাল ব্যালিগারিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কে তৈরি করা হচ্ছে মানে একদিকে তোমার পরিস্থিতিগুলো কি তৈরি হয়েছে এবং সেটা কি ইন্ডিকেট করছে অন্যদিকে তোমার চরিত্রগুলোকে কিভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এবং প্রত্যেকজন চরিত্র কিভাবে একটা গোটা আইডিওলজিকে রিপ্রেজেন্ট করে বুঝতে পেরেছ লাস্ট যেটা বলার সেটা এখানে তোমার বুঝতেই পারছ ইট ইস দ্য টেগার্স ফিলোসফি অ্যান্ড ইটস ইম্প্যাক্ট অন দ্য প্লে রবীন্দ্রনাথের ফিলোসফি সম্পর্কে একটু বলতে হবে এখানে কি বলতে হবে সেখানে ফিলোসফিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে তুমি জানো যে রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবার পুরোপুরিভাবে কিন্তু উপনিষদিক ফিলোসফির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং উপনিষদিক ফিলোসফি মানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো বা রবীন্দ্রনাথ বলো তাদের উপনিষদিক ফিলোসফি কিন্তু সবসময় ইন্ডিকেট করে দ্য রিলেশন অফ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টু দ্য ইউনিভার্সিটি একটু আগে আমি বলছিলাম মানে ব্যক্তির সঙ্গে প্রকৃতির একটা আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন হুম এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোট বয়সটা কিন্তু কেটেছে তুমি খুব ভালো করে জানো হয়তো যে একটা চার দেওয়ালের মধ্যেই অলমোস্ট যার জন্য তার মনটাকে কিন্তু বেঁধে রাখা যায়নি ঠিক আছে মনটাকে কেন বেঁধে রাখা যায়নি কারণ মনটা একদম মানে পরিপূর্ণ ভাবে সে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রচুর লেখার মধ্যে তুমি কিন্তু সেই চেতনা পাবে সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা যে এই যে টেক্সটা রয়েছে দ্যাট ইজ দ্য পোস্ট অফিস তুমি দেখতে পাবে যে পোস্ট অফিসের যদি বেসিক ফিলোসফি নিয়ে আমি বলতে চাই তাহলে তুমি দেখতে পাবে সেখানে কিন্তু ইন্ডিকেট করা করা হচ্ছে যে মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যখন মানুষের আত্মা তার যে শরীর মানে যেটাকে ওয়ার্ডসওয়ার্ড বলছেন প্রিজন হাউস হ্যাঁ প্রিজন এটা একটা জেলখানা তো সেইটার থেকে যখন মুক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু তার তোমার আলটিমেটলি তার লিঙ্ক আপ হয় কিন্তু পরমাত্মার সাথে মানে যেটা আর কি তোমার স্পিরিচুয়াল পার্সপেকটিভস গুলোকে ইন্ডিকেট করে এবং এইটাই কিন্তু সবসময় যেটাকে আমরা নির্বাণের কথা বলি তাই না মানে আমরা বেসিক্যালি মানুষজন যারা কি করি আমরা সমস্ত দিক থেকেই আমাদের নিজেদের মধ্যে অবিদ্যা তৈরি করে রাখি যদি তোমরা ফিলোসফি পড়ে থাকো তারা জানবে যে অবিদ্যা ইজ এ কাইন্ড অফ অ্যান ইগনোরেন্স মানে যেটাকে নিয়ে আমাদের হয়তো জানা দরকার সেগুলোকে নিয়ে আমরা অজ্ঞান থাকি এবং যেগুলোকে নিয়ে আমাদের অজ্ঞান থাকা দরকার সেগুলোকে নিয়ে আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত হই হ্যাঁ এই করতে গিয়ে আমরা ম্যাটেরিয়াল লাইফটাকে নিয়ে ডিল করি কিন্তু আলটিমেটলি তুমি যেগুলোকে ধরে রয়েছো মায়া হ্যাঁ সেই ধরাটা কিন্তু সবসময় তোমার সঙ্গে থাকবে না সেখান থেকে তোমাকে কিন্তু মুক্ত হতে হবে আলটিমেটলি হোয়াই দ্যাট ইজ কলড হোয়েন ইউ আর কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম দ্য ম্যাটেরিয়াল অ্যাফেকটেশন হোয়েন ইউ আর কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম দ্য আর্থলি পার্সপেকটিভস হোয়েন ইউ আর কমপ্লিটলি ফ্রি ফ্রম দ্য অবিদ্যা অর ইগনোরেন্স অনলি দেন দ্য নির্বাণা ইজ পসিবল নির্বাণা মানে মানে যেখানে তোমার মানে বললাম জীবাত্মার যার সেলফটা তার পরমাত্মার সঙ্গে যেখানে মিলিত হতে পারে হুম রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নানা জায়গায় গীতাঞ্জলি প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে বা অনেক কবিতার মধ্যে তুমি দেখতে পাবে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই ধরনের ইন্ডিকেশন দিয়েছেন যেখানে ট্রিস্টের কথা বলছেন হ্যাঁ তার একটা সেলফের সঙ্গে আর একটা সেলফের মিলনের কথা বলছেন হ্যাঁ বা যেখানে তিনি বলছেন যে বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয় মানে বৈরাগ্যের মাধ্যমে আমি মুক্তি পেতে চাই না আমি কিন্তু চাই যে আমার সমস্ত সত্তাগুলো একসঙ্গে একজোট হয়ে থাকুক মানে আমি সবকিছুর মধ্যে পেতে চাই আর কি সবকিছু তো এই ইন্ডিকেশন গুলো কিন্তু খুব সিগনিফিকেন্ট এবং খুব ইম্পর্টেন্ট আলটিমেটলি যদি আমি ভালো রকম ভাবে বলতে চাই যে রবীন্দ্রনাথের ফিলোসফিক্যাল পার্সপেকটিভ গুলো নিয়ে তাহলে একদিকে যেমন তার ওই টেগার্স ফিলোসফি রিগার্ডিং দ্য পার্সপেকটিভ অফ স্পিরিচুয়ালিজম এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু টেগার্স ফিলোসফি অন দ্য পার্সপেকটিভ অফ সে উপনিষাদিক ইন্টারপ্রিটেশন সেগুলোও কিন্তু রয়েছে মানে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন বহির্বিশ্বের সঙ্গে একত্রিত হওয়ার যে ইন্ডিকেশন হ্যাঁ সেগুলো সবই কিন্তু সিগনিফিকেন্ট যে কারণে টেগারের ফিলোসফিটাই কিন্তু এই টেক্সটার বা এই তোমার ড্রামাটার কিন্তু মূল জায়গাকে ধারণ করে রয়েছে ঠিক আছে তাহলে কনক্লুশনে এসে কি বলতে পারবে তোমরা সেখানে তোমরা বলবে যে সমস্ত দিক থেকে বিচার করলে মানে আলটিমেটলিফিকালিং other section or other perspective it is actually indicating towards another thing so from that particular point of view the post office is no longer becomes or remains a 
post office, quote unquote post office, rather it becomes a post office in a spiritual sense, where the life of the human being, the earthly life, has to be transported into another realm. Eta muktir kotha bane. Eta nirvaner kotha bane. Eta jibatta shonge parubatta milaner kotha bane. ठीक है जे, शेही दिखता के धोरी किंतु तुम्हाके टेक्स्टेड जे सिंबॉलिक एवं एलिगरिकल पर्सपेक्टिव्स गुलो शेगुलो के नी दिल पड़ते हैं। ये टा मोटा मोटे एक टा आउटलाइन है तुम्हारे टेक्स्ट टा चेष्टा कोर्बे तुम्हारे प्रोत्सेक्ट के जस्टिफिकेशन से क्षेत्र है जे सेटिंग बस सोसाइटी कैरेक्टर्स एक्� language will only push prosaic when it got the new hard number into Japanese only got a bolts of a go for got a bolts a talk on but should have got a bolts a other got about the good to be the one of us I imagine it is and no she cannot to me take busy on a basic a big way out it's a difference is going to be important and significant so far as the text is concerned the she jaga will okay interpret for the game I'm on money high to mother takes take a quite a line to do the court court the battle it will be very helpful for you, right? So uh, go with them. Chishta koro. Asha kori. Asha bhi dahar kotha noy. Jodi aro kono kono bhokto bho thake comment section ne likho. Ami tar uttar devo. Thik hai chhe. So stay attached. I hope this will help you in our next lectures. Uh, I will complete the four other topics from the post office. Okay. Uh, subscribe this channel and stay attached. Tahole tumne notifications kulo page hoye. Okay. So today up to this. Thank you.